chini wanaombwa kuchangamkia chanja ya corona la sivyo homa hii italemaza sekta ya elimu kwa kupoteza walimu kadhalika swala la udanganyifu katika mti, mitihani ya kitaifa imetiliwa uzito watahiniwa 287 wakikosa matokeo tume ya huduma ya walimu itazindua mfumo wa data utakao dhibiti udanganyifu Kufikia sasa walimu wa sekondari 37 wamefariki kutokana na corona miongoni mwao walimu wa kuu 24 naibu walimu wa kuu watatu na walimu kumi. Kufikia sasa walimu elfu mia moja hamsini na moja, mia nne tisini na moja wamechanjwa dhidi ya corona. Haya ni kwa mujibu wa tume la kuajiri walimu nchini kupitia afsa mkuu Nancy Macharia alipokuwa akizungumza katika jumla la mitihani Nairobi. It is such thing to note that majority of the teachers aged 58 years and above have taken the job from the uh, uh, the data we have received from the Ministry of Health. Machari anasema kuwa TSC haiko tayari tena kupoteza walimu kwa corona. Ndio maana inapendekeza bima ya kufidia matatizo yanayofungamana na homa ya corona kupitia kiunzi cha matibabu. We have now created a medical insurance app for our teachers called Walimu Care app that allows teachers to access telemedicine anytime even from isolation centers or their homes Matokeo ya mitihani ya KCSC imetangazwa miezi sita baada ya mwezi uliozoeleka kwa miaka mingi ya Disemba Walimu wameonywa dhidi ya kuwezesha udanganyifu katika mitihani baada ya baadhi yao kuhusishwa Mfumo mpya wa teknolojia utakao zinduliwa unalenga pia kuokoa walimu wanaoshutumiwa kimakosa katika wizi wa mitihani. We have resolved to devise a waterproof system that will help us to accurately detect, identify and apprehend perpetrators of the examination examination fraud while protecting innocent teachers whose gadgets may be misused. Kadhalika waziri wa elimu George Magoha amesema kuwa mwaka huu wanafunzi 187 wamekosa matokeo kwa sababu ya kutokuwa waminifu. Hilda Waweru runinga ya KU. Na sasa kwa taarifa yetu kuhusu siku ya leo waziri wa elimu Profesa George Magoha ametangaza matokeo